La halitesis vesicular son las piedras en la vesícula. La vesícula es un órgano que guarda la bilis que nosotros producimos en el hígado, la guarda en lo que una persona va a comer y por lo mismo deshidrata o concentra la bilis. Por eso se forman piedras eh, de colesterol o de los pigmentos que hacen que la bilis sea verde. Eh, ¿Qué tan común es? Eh, es bastante frecuente, probablemente todas las personas en algún momento de las vamos a desarrollar, pero son más frecuentes en, en las mujeres, tenemos eh, aproximadamente dos a tres pacientes mujeres por cada hombre y la van a presentar prácticamente al inicio de su, de su edad reproductiva, cuando empieza todo el disparo de hormonas femeninas, también esto va a influir sobre las concentraciones de bilis y eh, son las que más frecuente lo vamos a tener, o las van a presentar. Las piedras en la vesícula se van a presentar eh, por pérdida de peso, súbitas, deshidratación, malos hábitos alimenticios. También las hormonas femeninas van a tener mucha influencia en los, en los componentes de la bilis, que son básicamente colesterol, agua y los pigmentos que la hacen de color verde. Y esto va a influir para que se formen piedras a lo largo de la vida de los pacientes. El síntoma principal de, de una persona que tiene piedras en la vesícula son, eh, es un dolor eh, como un cólico abajo de la costilla del lado derecho y que el paciente nos refiere que siempre le inicia después de comer cierto tipo de alimentos, principalmente los alimentos ricos en grasas, en irritantes y que se presenta aproximadamente unas 30 minutos a dos horas después. Es un dolor que le comprime abajo de la costilla del lado derecho, puede irse también un poquito al centro del abdomen y se va hacia la espalda. También puede venir con náusea o en, el, en algunas ocasiones puede presentarse vómito, que característicamente es o lo que el paciente comió eh, unos minutos antes o puede ser de bilis, que es un líquido amarillento, verdoso y de sabor muy amargo. Cuando el paciente no puede controlar este dolor por algunos eh, con analgésicos, el paciente también puede tener eh, fiebre, puede tener mucho malestar y si ya tenemos algún tipo de complicación se puede también tener una coloración amarillenta de los ojos o de la piel. El tratamiento de las piedras en la vesícula es retirar la vesícula. No, no hay otra manera de tratarlas de manera eficiente, no existen medicamentos para para deshacer las piedras una vez que las piedras están formadas dentro de la vesícula. Es un tratamiento que es curativo para esta enfermedad porque eh, finalmente retiramos la causa de, la, de las piedras. Y el tratamiento siempre es, en la actualidad lo hacemos por la paroscopía, que es una cirugía eh, con pequeñas heridas en el abdomen, con la finalidad de encontrar la vesícula, retirarla y que con esto sea, tengamos la curación de la, de la enfermedad. 